हेलो एवरीवन आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय डब्ल्यू सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है पॉलिनेशन पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलिन ग्रेन रिलीज होते हैं एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा के सरफेस पे स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है और ये प्रोसेस फ्लावर में एंजियोस्पर्म में होता है तो जैसे कि हम देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें ये होता है स्टिग्मा ये है स्टाइल एंड ये है ओवेरी ओके अब ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें ये है एंथर और ये है फिलामेंट एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से और डिपोजिशन होता है स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन पॉलिनेशन दो तरीके के होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं ऑटोगेमी एंड गिटेनोगेमी ऑटोगेमी का मतलब पॉलिनेशन जो कि एक ही फ्लावर के बीच में होता है सेल्फ पॉलिनेशन बायसेक्शुअल फ्लावर में होता है क्रॉस पॉलिनेशन बायसेक्शुअल में भी हो सकता है एंड यूनिसेक्शुअल फ्लावर में भी होता है ओके okay? सो so, जैसे कि हम इस डायग्राम में देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर के बीच होता है एक फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से पॉलन ग्रेन रिलीज होके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगेमी अब ये दूसरा फ्लावर है जो कि सेम प्लांट पे प्रेजेंट है ये सेम प्लांट है एंथर में प्रोड्यूस हुए पॉलन ग्रेन और ट्रांसफर हुए स्टिग्मा के सरफेस पे जो कि दूसरे फ्लावर पे प्रेजेंट है तो ये प्रोसेस कहलाता है गिटेनोगेमी बट ये पॉलिनेशन जो है सेम प्लांट के बीच में होता है बस फ्लावर अलग अलग होते हैं ये फ्लावर वन है और ये फ्लावर टू ओके क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन होता है दो फ्लावर के बीच में पर अलग अलग प्लांट पर प्रोड्यूस होते हैं ये प्लांट वन है और ये प्लांट टू तो जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पॉलिन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं इस फ्लावर से इंसेक्ट के थ्रू और ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फ्लावर की तरफ जो कि दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट है तो ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन को आ, कोई मीडियम चाहिए होता है एजेंसी चाहिए होती है जैसे एबायोटिक एजेंसी एंड बायोटिक एजेंसी ए बायोटिक एजेंसी में आते हैं विंड एंड वाटर जिसके थ्रू पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ या फिर बायोटिक एजेंसी इंसेक्ट्स बर्ड्स बैट स्नेल जिनके थ्रू पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है ओके okay? अब सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन में जो रिक्वायर्ड uh, क्राइटेरिया है सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर का वो ये है कि दोनों सेक्स ऑर्गेन को बायसेक्शल प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गेन को मेल एंड फीमेल को एक ही साथ मेच्योर होना पड़ता है जिससे कि उनके बीच में पॉलिनेशन इजीली हो सके एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के कांटेक्ट में अलग अलग तरीके से आते हैं जैसे ग्रोथ बेंडिंग एंड फोल्डिंग इसको हम अलग अलग एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर लिए हैं और जैसे फर्स्ट जो हमारा फ्लावर है उसका नाम है विंका 
ये एक बायसेक्शुअल फ्लावर है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो ये जो पार्ट है वो कहलाता है स्टाइल और ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये एंथर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो स्टाइल की ग्रोथ होती है जिससे कि स्टिग्मा कांटेक्ट में आता है एंथर के जब यहाँ से स्टाइल ग्रो करना शुरू करेगा नीचे से ऊपर तो स्टिग्मा का कांटेक्ट होगा एंथर से और इसी वजह से पॉलिनेशन होगा तो एक ये तरीका हुआ दूसरा तरीका है ये जो बीच का पार्ट है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये जो साइड है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर तो इस केस में ये फ्लावर है मेराबिलस और फोर तो इस केस में क्या हुआ इस केस में जो एंथर है वो बेंड हो गए फिलामेंट बेंड हो गए और बेंड होने के बाद वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है पटेटो फ्लावर ये है पटेटो फ्लावर ओके तो इसमें जो ये नीचे वाला पार्ट है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर्ल होके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कांटेक्ट में आया और इस वजह से इनके बीच में पॉलिनेशन हुआ ओके ना नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल सनफ्लावर सनफ्लावर की ये नॉर्मल पोजीशन है ये जो है हैरी पार्ट होता है स्टिग्मा का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिसपे एंथर से पॉलन डिपॉजिटेड होते हैं तो इस तरीके से फिर जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो इसमें नॉर्मल पोजीशन में है इस डायग्राम में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फोल्ड होता है फोल्ड होके ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन और इस तरीके से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आके इनके बीच पॉलिनेशन होता है तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एडवांटेजेस मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर एंड प्योरिटी ऑफ रेस क्योंकि इसमें कोई दूसरा प्लांट इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें सिर्फ एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है या फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट इन्वॉल्व होते हैं तो पेरेंटल कैरेक्टर एंड प्योरिटी मेंटेन रहती है इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होता है फ्लावर को शोई पेटल्स ओडर की जरूरत नहीं होती पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि पॉलिनेटर्स जैसे इंसेक्ट और बर्ड उनको अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स शोई पेटल्स और ओडर फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है पर सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो शोई पेटल्स और ओडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती डिसएडवांटेज इसमें कोई नया कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि इसमें कोई दूसरा प्लांट का दूसरा फ्लावर रिक्वायर uh, नहीं है रिड्यूस द वायबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी टू द चेंज इन एनवायरमेंट इस तरीके के फ्लावर एनवायरमेंट uh, को लेस अडेप्टेबल होते हैं ओके okay? अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन होता है फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पीशीज स्पीशीज सेम होने चाहिए रोज फ्लावर और सनफ्लावर के बीच में पॉलिनेशन नहीं होगा रोज का पॉलिनेशन रोज के बीच में होगा एंड सनफ्लावर का पॉलिनेशन सनफ्लावर के बीच में होगा इट रिक्वायर द एक्सटर्नल एजेंसीज विच कैन बी ए बायोटिक एंड बायोटिक ए बायोटिक में नॉन लिविंग एजेंट्स आते हैं बायोटिक में लिविंग एजेंट्स जैसे कि एनिमल्स तो नॉन लिविंग एजेंट में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कहलाता है एनिमोफिली वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कहलाता है हाइड्रोफिली बायोटिक में एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन क्या होता है तो कहलाता है जूफिली जिसमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कहलाता है एंटेमोफिली 
बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कहलाता है ऑर्निथोफिली बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कहलाता है चिरोप्टेरोफिली स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो कहलाता है मेलेकोफिली जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन के प्लांट्स के अंदर भी कुछ अडेप्टेबिलिटी है कि दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एक ही साथ मेच्योर होते हैं जिससे कि इजीली उनके बीच में पॉलिनेशन हो सके इसी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन के फ्लावर में भी कुछ अडेप्टेबिलिटी होती है जैसे कि अगर प्लांट बायोसेक्शुअल है हर्माफ्रोडाइट है जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गेन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो इस केस में जब पॉलिन रिलीज होगा तो स्टिग्मा के अंदर रिसेप्टिविटी नहीं होगी और अगर स्टिग्मा के अंदर रिसेप्टिविटी होगी तो पॉलिन उस टाइम पे रिलीज नहीं होगा इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट इन बायोसेक्शुअल स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन जैसे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इनकी पोजीशन ही डिफरेंट होगी जिससे कि इनके बीच में कांटेक्ट को अवॉइड किया जा सके तो इस केस में क्या होगा कि कोई दूसरा पॉलिन ग्रेन आके इस पर पॉलिनेट कर सकता है और इधर से पॉलिन ग्रेन निकल के किसी दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर सकते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक जेनेटिक अडेप्टेशन है जेनेटिक अडेप्टेशन है तो जेनेटिक अडेप्टेशन का मतलब ये है कि जो ये फ्लावर एंथर और एंथर में से पॉलन प्रोड्यूस कर रहा है उस के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस होंगे स्टिग्मा से तो दोनों आपस में इनकम्पेटिबल होंगे दोनों आपस में पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे तो इस वजह से उनके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगी तो ये प्लांट का खुद का जेनेटिक अडेप्टेशन है कुछ प्लांट जैसे कि पपाया उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लांट में तो इस केस को हम कहेंगे कि प्लांट के जो अंदर यूनिसेक्शुअल प्रॉपर्टी है जिसमें मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन का अडेप्ट